สวัสดีครับเราสามารถใช้งานเกตบน Visual Studio นะครับหรือว่า Visual Studio Express ก็ได้นะครับโดยที่เกตตัวนี้เนี่ยมีให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนะครับด้านล่างวิดีโอตรง Description จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดอยู่นะครับตัวนี้ดาวน์โหลดมาจากโค้ดโปรเจกต์นะครับชื่อว่า a g a t e เราดาวสามารถดาวน์โหลด DLL ไฟล์มาได้เอาไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ไหนในคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้ครับจากนั้นใน Visual Studio เนี่ยนะครับเราก็สามารถนำเกตมาวางในตัวอย่างนี้ผมใช้เกตเนี่ยแสดงค่าที่ดึงมาจาก OPC Server นะครับโดยตัวที่อ่านเขียนไปยัง OPC Server คือ COPC 32นั่นเองนะครับลองมาดูโค้ดกันนะครับโค้ดก็จะเป็นโค้ดง่ายๆนะครับซึ่งประกอบด้วย COPC 32นะครับแล้วก็มี Label ที่เอาค่าจาก COPC 32มาดูเราจะไม่ไม่เจาะจงไปตรงวิธีการเขียนโค้ดตรงนี้นะครับเพราะว่าสามารถที่ดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้ในการใช้งาน COPC 32บน Visual Studio นะครับทีนี้เราจะเอาเกตตัวนี้มาใช้งานได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยผม delete ตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับโอเค delete เกตทิ้งไปทีนี้ผมแอดตัวเกตเนี่ยเข้ามานะครับโดยคลิกขวาตรง Tool Box นะครับคลิกขวาตรง Tool Box ของเราแล้วก็เลือก Choose Item จากนั้นก็ Browse นะครับคลิกที่ปุ่ม Browse ซึ่งอยู่ใน tab .net framework components เนี่ยนะครับเข้าไปแล้วไปเลือกไฟล์ a g a t e d l เข้ามาเมื่อเลือกเข้ามาแล้วนะครับก็จะปรากฏ a g a t e อยู่ด้านล่างสุดเราสามารถเอา a g a t e ตัวนี้นะครับมาลากวางไปขนาดของ a g a t e เนี่ยจะฟิกนะครับอยู่ที่100นะครับอยู่ที่100เราจะต้องเข้าไปกำหนดขนาดเช่นในที่นี้นะครับผมกำหนดขนาดอของขอไปในกรรมคีขนาดของตัวเกตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8 0 1ถึงนะครับ base arc radius นะก็คือตัวนี้นะครับเส้นตรงนี้เขาเรียกว่า base arc radius นะครับเปลี่ยนใหม่เป็น100เห็นไหมครับเบสก็จะย้ายไปเมื่อกี้อยู่ที่80ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น100ก็จะยืดออกนะครับมันจะไม่สะดวกตรงที่ว่าเรายืดขยายเนี่ยตัวเกตจะไม่ยืดตามถ้าเป็นซีมิเตอร์เนี่ยมันจะยืดตามนะครับซีมิเตอร์เป็นคอนโทรลเป็น Active เอ็กซ์คอนโทรลที่เป็นเกตอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะแนะนำตัวที่ชื่อว่า a g a t e นะครับทีนี้เมื่อเราเบส a r c r a d i u s เพิ่มเข้าไปแล้วนะครับเบส a r c start นี่ก็คือมุม start นะครับมุม start นะอยู่ตรงนี้นะมุม start เบส a r c sweep นะครับ270นะลองปรับเปลี่ยนดูนะครับเบส a r c w i d e คือ2นะครับลองปรับเปลี่ยนดูเป็น3อันนี้ก็จะหนาขึ้นนะครับเปลี่ยนเป็น1ก็จะบางลงนะครับเป็นต้นทีนี้เราจะให้ตัวที่เป็นเข็มเนี่ยนะครับที่เป็นขีดสเกลเนี่ยนะครับเลื่อนตามไปด้วยก็คือเพิ่มขนาดตามไปด้วยแล้วก็เลื่อนลงมานะครับคนพบพวกนี้นะครับสเกลสเกลอินเตอร์อินเนอร์เรเดียสนะครับสเกลไลน์อินเตอร์อินเนอร์เรเดียสสเกลไลน์อินเตอร์อัลเตอร์เรเดียสอะไรพวกนี้นะครับลองปรับดูนะครับผมปรับจะเป็น90นะครับแล้วตรงนี้เป็น100อ่าอันนี้ก็จะหมายถึงขีดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นอินเตอร์นะครับเป็นอินเตอร์สเกลอินเตอร์นะครับทีนี้มันก็จะมีสเกลไลน์เมเจอร์อินเนอร์นะครับเรเดียสกับสเกลไลน์เมเจอร์อัลเตอร์เรเดียสก็คือข้างนอกกับข้างในเออขออภัยครับข้างในกับข้างนอกนะครับอ่ะลองปรับให้เหมือนกันซิให้เป็นสัก80นะครับอันนี้เป็น90นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นมายเนอร์นะครับเมื่อกี้เมเจอร์ใช่ไหมครับอันนี้มายเนอร์มายเนอร์ให้เหมือนกันอ่ะ80กับ90โอเคเราก็จะได้แบบนี้นะฮะทีนี้ไซส์เ
ราต้องการปรับเปลี่ยนเรเดียสนะครับตรงนี้นะครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเราจะทำยังไงก็เราก็ปรับตรงนี้นะครับปรับตรงที่บอกเมื่อกี้นะครับคือเนี่ยเบสอาร์คเรเดียสนะครับแล้วก็เราก็ต้องมาปรับสเกลพวกนี้ให้ขยายตามไปด้วยให้มีเรเดียสก็คือรัศมีขยายตามไปด้วยนี้เราจะเลื่อนนะครับก็ดูที่เซนเตอร์ตรงนี้นะครับพาวเวอร์ที่ชื่อว่าเซนเตอร์แกน x เลื่อนเข้ามา120พิกเซลนะครับแกน y เลื่อนลงมานะครับ120พิกเซลถ้าเราต้องการให้มีแถบสีนะครับเช่นตั้งแต่เอางี้ก่อนเรากำหนดสเกลก่อนนะครับว่าจะให้โลเท่าไหร่แล้วก็จะให้ Max เท่าไหร่นะครับตอนนี้เป็นลบ1 0 0ร้อถึงสี่ร้อนะครับอันนี้เราจะเปลี่ยน Min Value นะครับให้ผมให้เป็นลบสิบก็แล้วกันนะครับแล้วก็ Max Value เป็นร้อยห้าสิบแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เมื่อตัวนี้เปลี่ยนไปนะครับตัวจะเห็นว่าขนาดของเมเจอร์ติกเนี่ยมันจะกว้างเกินไปเราก็ต้องมาปรับนะครับจาก50เนี่ยกว้าง50ให้เหลือ10นะครับนะครับก็จะได้เมเจอร์ติกทุกๆช่วง10นะครับตั้งแต่ลบ10ถึง150นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันมีแถบนะครับสีเขียวสีแดงสีส้มเหมือนแจ้งเตือนว่านี่โลโลโลไฮไฮไฮแบบนั้นนะครับเราก็เลื่อนมาที่ตัวเกตเรนจ์นะครับเกตเรนจ์จะมีช่องคอลเลกชันแล้วก็จะมีปุ่มจุดๆข้างช่องคอลเลกชันอยู่คลิกเข้าไปแล้วก็แอดเรนจ์เข้ามานะครับสมมติเรนจ์โลของเราเราต้องการให้เป็นสีสีส้มนะครับใส่สีส้มเข้าไปผมใส่เป็นสีแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะมีบอกว่า inner radius นะครับ inner radius เท่าไหร่นะครับ outer radius เท่าไหร่เช่น outer เป็น100 inner เป็น90นะครับ start กับ end value เนะี่ยควรจะเริ่มตรงไหนนะครับ end value นะ end value ให้ low จบที่10นะจบที่20กันละกันนะครับแล้วก็ start value ให้เริ่มที่ลบ10เห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนตามโอเคอันนี้คือแถบสีนะครับอันนี้คือช่วงโลเราตั้งชื่อเป็นโลโอเคเราแอดเข้ามาอีกอันนี้เป็นช่วงปกติของเราเนี่เป็นช่วงนอร์มัลให้เป็นสีเขียว inner radius 90เก้าสิบนะครับแล้วก็ outer radius เป็น100 end value จบที่100กันละกันนะครับแล้วก็ start ก็ start ที่20นะครับ start ที่20ก็จะได้แถบสีเขียวแบบนี้นะฮะโอเคอีกตัวหนึ่งก็เป็น high เป็นเวลูก็150นะครับสตาร์ทอยู่ที่100ให้เป็นสีสีแดง inner radius 90 outer radius 100 p i x e l นะครับก็จะได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันเกินออกไปนะครับ in ก็จะใส่เป็น110แบบนี้ก็ได้อ่ะมันก็จะเกินออกไปแบบนี้ก็จะดูแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคนี่เราจะให้เข็มเนี่ยเลื่อนตามตัวค่าของระเบลหนึ่งได้ยังไงนะครับเนื่องจากว่าผมใช้ทามเมอร์ในการเขียนโค้ดในทามเมอร์เนี่ยก็จะมีโค้ดอยู่นะครับแบบนี้นี่ผมจะเอาระเบลหนึ่งนะครับมาเป็นค่าให้เข็มหมุนนะครับเข็มตัวนี้ของเราสเกลตัวนี้มีชื่อว่าอะไรชื่อ a g a i n 1นะครับ copy มาดับคลิกตรงทัมเมอร์หนึ่งเข้าไปไปดูโค้ดในทัมเมอร์หนึ่งนะฮะ
้ในทามเมอร์หนึ่งเราก็ใช้คำสั่ง a g a i n 1. value นะครับ value ก็คือค่าของเข็มเนี่ยจะให้เปลี่ยนแปลงตามอะไรตาม level 1. ใช้คำสั่ง wall value นี่นะครับจะแปลงค่า string เป็นตัวเลขนะครับ label 1. text ลองดูโอเคอันนี้เปลี่ยนตาม level 1. แล้วนี่คือ level 1. นะครับผมย้าย level 1. มาเอาไว้ตรงกลางอ่าแล้วบนหนึ่งมันถูกซ่อนไปเพราะว่าอันนี้มันทับอยู่นะครับแล้วก็เลือกตัวเกตนะครับแล้วก็เลือกมาที่ send to back นะครับไอคอนข้างบนนี้แล้วลอง start ดูก็จะได้ค่าทำให้เข็มไปหมุนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้เข็มเนี่ยมีสีสันที่น่าสนใจมีขนาดตามที่เราต้องการนะครับก็เลือกมาที่ needle size นะครับอ่า n i d d l e white นะฮะตอนนี้มันกว้างแค่2ผมเอากว้าง10เลยแล้วลอง enter ดูเห็นไหมครับมันก็จะใหญ่ขึ้น color 1กับ color 2 color 1เป็น gray color 2เป็นดิมเกรย์ผมเลือกเป็นสีแดงก็แล้วกันนะครับจะเห็นว่าวงกลมตัวนี้กับขีดตรงนี้ก็เป็นสีแดงนะครับสีอันแรกเป็น red นะครับ n i d d l e color เป็น red Okay. ทีนี้ Needle Radius ตอนนี้เป็น80นะฮะถ้าเราจะให้สั้นลงมาเป็น70มันก็จะหดลงนะฮะแบบนี้โอเคเราลองรันดูอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานนะครับเกตง่ายๆบน Visual Studio นะครับเอาไปใช้เป็นแอปพลิเคชันที่เราสร้างจาก Visual Studio เช่น Scada ที่ใช้จาก Visual Studio ด้วย COPC 32เป็นต้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ